ஓம் ஹும் ரம் சைத்தன்யாய நம ஓம் அக்னே நம ஓம் ஹம் கணேசாயகும் ஓம் குருவே நம ஓம் பராக்கர குருவே நம ஓம் பரம குருவே நம ஓம் பரமேஷ்டி குருவே நம ஓம் மகேந்திரே நம ஓம் மகாலட்சுமே நம ஓம் கௌமாரிய நம ஓம் பாராகியே நம ஓம் ராமியே நம ஓம் சாமுண்டாய நம ஓம் வைஷ்ணவிய நம ஓம் மகேஸ்வரிய நம நம சிவாய பேரிக் வே ஆஃப் லைஃப் நியூ ஜோசி யூஎஸ்ஏ கர்னல் பார்ட்னர் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா ஜோதிதாராஜி சிறப்பு மையம் சென்னை இந்தியா நடத்தும் ஜாமக்கோல் சிறப்பு வை பயிற்சி வகுப்பு என்று ஆறாவது நாள் சரிங்களா காலச்சக்கரம் காலப்பகை ஆரூட பாதம் உக்கும ராசி பாதம் இனிமேல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டத்துல ஜாமக்கோல் ஆரூடத்துல எப்படி பலன் சொல்லுவது அப்படிங்கறதுல நீங்க முத சூக்கும ராசி எடுத்துக்கலாம் சூக்கும ராசியை வைத்து எப்படி எல்லாம் பலன் சொல்லுவது அப்படிங்கறத நீ பார்ப்போம் என்ன நேற்று அந்த ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் சில பேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு கட்டம் கொடுத்து அந்த கட்டத்துக்கு இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சதை வச்சு அவங்க இதை ப்ரிடிக்ஷனை சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் சில பேர் சொல்லியிருந்தீங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் ஏன் முயற்சி பண்ணல அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பயிற்சி நடக்கும் காலத்திலேயே பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மிக எளிமையாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே யூஸ் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ முத சூக்குமராசினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் முத ஆரூடத்தை வச்சு எப்படி பலன் எடுக்கிறது கேட்டீங்கன்னா ஆரூடம் ஜாமக்கோல் ஆரூடத்துக்கு ஆரூட அதிபதின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு முத ஆரூடம்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஜாத இது கேள்வியாளர் வந்து கேள்வி கேட்க வர்ற நேரத்துல அந்த டயத்துக்கு அவர்ஸ் விட்டுட்டு மினிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அந்த அறுபது மினிட்ஸ்ல பனிரெண்டு ராசிகள் தான் அஞ்சு அஞ்சு நிமிட்ஸ் அலாட் பண்றோம் அதுல கேள்வியாளர் வந்த நேரம் எந்த ராசியில உட்காருதோ அதெல்லாம் ஆறுடத்தை குறிக்கணும் அப்படி குறிக்கும் பொழுது அந்த ஆறுடத்துல அந்த ராசிக்கு அதிபதி இருப்பார் அவரே ஆறுடா அதிபதி எனப்படுவார் சரிங்களா இந்த ஆறுடா அதிபதி உதய முதல் எந்த பாவத்தில் இருக்காருன்னு பார்க்கணும் ஆறுடா அதிபதி உதய முதல் எந்த பாவத்துல இருக்காருன்னு பார்க்கணும் பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து மொத கேந்திரத்துல ஒண்ணு நாலு பத்து ஏழு கிடையாது சரிங்களா கோணத்துல அஞ்சு ஒன்பது என்ன அடுத்து மூணு பதினொன்னு அற்கள விரோதம் சரிங்களா கேந்திரம் கோணம் அற்க விரோதம் இந்த இடங்கள்ல இருந்தா அந்த காரியம் சித்தியாகும் ரொம்ப எளிமையான ரூல் ஆருடாதிபதி உதய முதல் எங்க இருக்காரு பார்க்கணும் அவர் வந்து உதய முதல் கேந்திர கோண அற்கள விரோதா அந்த கேந்திரத்துல ஏழு மட்டும் கிடையாது சரிங்களா ஒண்ணு நாலு பத்து கோணத்துல அஞ்சு ஒன்பது அற்கள விரோதால மூணு பதினொன்னு இந்த இடங்கள்ல இருந்தார்னா கேட்ட காரியம் பலிக்கும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரீட்டா சொல்லிடலாம் அது எது எட்டு பனிரெண்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க காரியம் கைகூடுவது கடிதம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நிச்சயம் என்ன இருக்கு ரெண்டு ஆறு ஏழு ரெண்டு ஆறுன்றது அர்த்த தெரியணும் நான் அர்த்த தெரியணும் பைசானா பைசா கொடுப்போம் ஏன்னா ஏழு வந்து காமத்திரியோடும் ரைட்டுங்களா அப்ப உறவுகள் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆறுடா உதய முதல் ஆறுடா இருக்கு ரெண்டு ஆறு ஏழுல இருந்தால் பைசா வரும் பொருள் கேட்ட கேள்வியில பொருள் பத்தி கேள்வி இருந்தா பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா அப்படிப்பட்ட எல்லாமே உறவுகளை பத்தி தான் கேள்வி கேட்போம் சரிங்களா அப்ப உறவுகளில் கண்டிப்பாக பிரச்சனையை கொடுக்கும் எட்டு பன்னெண்டு எல்லா விதமான பிரச்சனையும் கொடுக்கும் பொருளாதாரத்திலையும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் உறவுகள்லையும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் 
பாருங்களா இது வந்து ஆரூடாதிபதியை வைத்து பலன் அறிது பேசிக்கலா என்ன பார்த்தோம் ஆரூடம் என்பது கேள்வியை கேட்க தூண்டும் உதயாதிபதி என்பது கேள்வியாளர் உதயம் என்பது நிகழ்கால பிரச்சனை உதயத்திற்கு ஐந்து ஒன்பது நிகழ்கால பிரச்சனை எதிர்காலத்தில் எப்படி செயல்படும் என்பதை சொல்வது கவிப்பு என்பது பிரச்சனைகளை மட்டுமே குறிப்பது அப்போ கவிப்பு என்பது உதயத்திலேயோ ஆரூடத்திலேயோ சுக்குமராசியோ இருக்கக்கூடாது இருந்தால் கண்டிப்பாக அது பிரச்சனையை தரும் கேள்வியாளருக்கு பொருள் நஷ்டம் மன கஷ்டம் என நோய்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக காட்டி சுத்தி காட்டும் சரிங்களா இப்போ சூக்குமாராசியை வைத்து எப்படி பலன் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது கால நிர்ணயம் செய்கிறது நம்ம சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை இப்ப தீர்ந்துரும்போ இல்ல பிரச்சனை இந்த காலத்துல அதிகமாகும் போ இல்ல இந்த காலத்துல இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லதோ கெட்டதோ நடக்கும் சொல்லுவோம் அந்த கட்டத்துல எப்படி இருக்கும் ஜாமக்கோள் ஆர்வத்துல அதுக்கு ஏற்றபடி ஜாமக்கோள் கிரகத்தை கொத்தார நிலை கிரகத்தோட சேர்த்து படிச்சு நல்லதோ கெட்டதோ சொல்லுவோம் அது என்ன சொல்லுதோ சொல்றதோ அப்படியே சொல்ல போறோம் நம்ம ஒன்னும் எடுத்து கட்ட போறது இல்லை ரைட்டுங்களா ஆனா கெட்டதா இருந்தா நான் சுகா சொல்லணும் சரிங்களா மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி சொல்லக்கூடாது வந்துட்டு அவங்கள பயமுறுத்துற மாதிரி சொல்லக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா காலத்தில் எல்லாமே கடந்து போவோம் யாருக்குமே கெட்டதும் பெர்மனண்ட் கிடையாது நல்லதும் பெர்மனண்ட் கிடையாது சரிங்களா காலத்தில் எல்லாமே கடந்து போகும் அப்படிங்கும்போது அவங்கள வந்து பயமுறுத்தக்கூடாது அதை கடந்து போகக்கூடிய காலம் அது எப்படின்னு கணிச்சு சொல்லணும் அந்த கடந்து போகக்கூடிய காலம் அது எப்படி கணிக்கணும்ன்றதுன்னா அந்த கடிதத்தை நான் இப்பொழுது நாம் சூக்மராசி இல்லாட்டி சூக்மராசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்தை சூக்மராசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீங்க எப்படி சௌரியமா அப்படி சொல்லிக்கோங்க ஏன்னா ஆனா ரூல மட்டும் மறக்காதீங்க ஆரூடாதிபதி உதய முதல் எத்தனை ராசியில இருக்காரோ அங்க இருந்து எண்ணி போடுவது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஆரூட பாத லக்னமே சொல்லி கொடுத்தது இது புரியல ஒன்றிருக்காரு ஆனா இங்க வந்து சத்தியபீட ரூல் கிடையாது சரிங்களா சூக்ம ராசி அமைக்கும் பொழுது சத்தியபீட ரூல் இங்க கிடையாது அது ஆரூட பாத மட்டும்தான் சரிங்களா சரி இப்போ சூக்ம ராசியை குறிச்சிட்டீங்க சூக்ம ராசி குறிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த கால நிறையம் எப்படி சேர்ப்போம் கேட்டோம்னா ரூல் நம்பர் ஒன் சூக்ம ராசியை வைத்து கால நிர்ணயம் செய்து பலன் சொல்லுதல் அப்படின்னு ஹெடிங் சொல்றாங்க சரிங்களா இப்போ ஆறுடம் ஜாமக்கோல்ல வந்து ஆறுடம் அமைச்சீங்க இல்லையா ஆறுடம் எப்படி அமைச்சீங்க ஜாதகர் வந்து கேள்வி கேட்ட நேரத்துக்கு ஹவர்ஸ் விட்டுட்டு மினிட்ஸ வந்து அறுபது மினிட்ஸா அஞ்சு அஞ்சு மினிட்ஸா பிரித்து பன்னெண்டு ராசிக்கு அஞ்சு அஞ்சா போட்டீங்க அதுல கேள்வியாளர் கேட்ட இந்த மினிட்ஸ் நிமிடம் வந்து எந்த ராசியில வருதோ அதை வந்து ஆறுடம் குடுத்தீங்க அதே மாதிரி இப்ப சூக்கும ராசி அமைஞ்சதுக்கும் அந்த நேரத்தை குறிக்க முடியுமா முடியாதா உதாரணமா ஆறுடம் குறிக்கும் போது ரிஷபத்துல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த நேரம் என்னது எந்த மணியாக இருந்தாலும் சரி ஆறு மணியா இருந்தாலும் சரி ஏழு மணியா இருந்தாலும் சரி ஆறு அஞ்சு முதல் ஆறு பத்து ஏழு அஞ்சு முதல் ஏழு பத்து எட்டு அஞ்சு முதல் எட்டு பத்து அப்படிதானே வரும் அப்பனாதான் ஆறுட வந்து ரிஷபத்துல வரும் இப்போ நீங்க சூக்குமராசி குறிக்கிறீங்க சூக்குமராசி வந்து விருச்சிகத்துல போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க விருச்சிக வந்து மேஷ ராசிக்கு எத்தனாவது வீடு ஏன்னா ஆறுட வந்து மேஷத்துல காலபுருஷங்கள் தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது எட்டாவது வீடா எட்டாவது வீடுனா இப்ப என்ன வரும் முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பது நிமிஷம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆறுட வந்து அஞ்சு டு பத்துன்னு வச்சிருக்கீங்க சூக்கும ராசி வந்து முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பதுன்னு குறிக்கிறீங்க அப்போ ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் அந்த முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பது வருமா ஆறு முப்பத்தஞ்சு ஏழு முப்பத்தஞ்சு எட்டு முப்பத்தஞ்சு ஒன்பது முப்பத்தஞ்சு அப்படின்னு வருமா அதுதான் அதில் உள்ள ரகசியம் அந்த நேரத்தை குறிச்சு வச்சுக்கணும் சூக்கும ராசி எந்த ராசியில் அமையுதோ 
அந்த ராசிக்கு ஆறுட நேரம் எப்பொழுது வரும்னு குறிச்சு வச்சுக்கணும் இதை வச்சு என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் அந்த உதாரணம் நேற்றே சொன்னேன் ஒரு நண்பர் வந்து உங்களை ஏழு மணிக்கு பார்க்க வரேன்னு சொல்றாரு சரிங்களா நீங்க ஷார்ப்பா உங்க வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு ரெடியா ஏழு மணிக்கு அவர் வந்தா ரிசீவ் பண்றதுக்காக ரெடியா இருக்கீங்க சரிங்களா ஆனா ஒரு மணி ஏழாயிடுச்சு ஆளகாம் உடனே அவருக்கு ஒரு போன் பண்றீங்க போன் பண்ணா அப்ப நான் கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த படியில தான் இருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல நாங்க இருப்பேங்கிறாரு ஆனா இப்பயே பார்த்தா மணி என்னாச்சு ஏழு பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு போ ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ன்றாரு அப்ப ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் வரப்போறது இல்லை சரிங்களா இப்போ ஆறோட காலம் வந்து ஏழு பன்னெண்டு சார் பன்னெண்டுனா எங்க வரும் மிதனத்துல வரும் சரிங்களா உடனே நீங்க ஒரு ஆறுடம் போடுறீங்க போட்டா சூக்குமராசி வந்து விருச்சிகத்துல போய் விடுது அப்ப விருச்சிகம்னா என்னது ஏழு முப்பத்தஞ்சு டு ஏழு நாற்பது அப்ப அவர் வர்றதுக்கு இன்னும் கண்டிப்பா அரை மணி நேரம் ஆகும் தைரியமா நீங்க அந்த அரை மணி நேரத்துல வேற வேலை இருந்துச்சுன்னா பார்க்க போலாம் இல்ல ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்றதுனா பண்ணலாம் புரியுதுங்களா அப்போ சப்போஸ் அவர் ஏழு முப்பத்தஞ்சு டு ஏழு நாற்பது வரலன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அடுத்து எட்டு முப்பத்தஞ்சு டு எட்டு நாற்பது தான் வருவார் இன்பெட்வின் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் இப்போ அப்படி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தேன் சரிங்களா நான் வழியில இருந்து ஒரு நான் முக்கியமான நபரை மீட் பண்ணிட்டேன் ஐ வாஸ் ஹெல்ட் அப் அப்படின்னு பாரு இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ மணிக்கணக்கில் பலனை நிர்ணயம் செய்வது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதுதான் இது வந்து சூக்கும ராசியை வைத்து பலன் நடக்கும் காலத்தை நிர்ணயம் செய்யறதுல ரூல் நம்பர் ஒன் அடுத்தது இது வந்து ஆறுட நேரத்தை வைத்து கணக்கிட்டோம் இதே மாதிரி கோல்சர சந்திரன் கோல்சர சூரியன் கோல்சர ஆறுடாதிபதி இந்த கேஸ்ல விருச்சிகம்னு எடுத்தோம் விருச்சத்துக்கு யார் ஆறுடாதிபதி செவ்வாய் செவ்வாய் இன்னைக்கு எங்க இருக்காரு சிம்மத்துல இருக்கு சரிங்களா சந்திரன் எங்க இருக்கு கன்னியால இருக்கு சூரியன் எங்க இருக்கு கடகத்துல இருக்கு அங்குள்ள எல்லாம் கோல்சர சந்திரன் கோல்சர சூரியன் கோல்சர ஆறுடாதிபதி இவர்களை வைத்து கால நிர்ணயம் எப்படி செய்வது சரிங்களா ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போமா முத வந்து கோல்சர சந்திரன் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சந்திரன் வந்து ஒரு ராசியில ரெண்டே கால் நாள் இருப்பார் இன்னைக்கு அவர் எங்க இருக்காரு தனூர்ல இருக்காரு அவங்க சூக்கும ராசி எங்க இருக்கு மிர்ச்சிகத்துல இருக்கு அங்க இருந்து இங்க வர எவ்வளவு நாள் ஆகும் மூன்று நாள் ஆகும் ஏன்னா ஊடர வந்து துளா ராசி இருக்கு ரெண்டே கால் நாள் அடுத்து இவங்க மிர்ச்சிகத்தை தொட்டாலே போதும் அங்க கண்ணீர்ல ஏற்கனவே டிராவல் பண்ணிட்டேன் மூன்று நாள் அப்போ அவர் கேட்கக்கூடிய பலன் மூணு நாள் அல்லது நாலாவது நாள் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா கோல்சர சந்திரன் எப்பொழுது சூக்கும ராசியை தொடுகிறதோ எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ரிசைஸா மூன்றரை நாள் நாலரை நாள் அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கன்னா சந்திரன் டிகிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த சந்திரன் எப்ப எக்ஸாக்டா சூக்கும புள்ளி இப்ப எதுக்காக குறிக்கணும்னு சொன்னேன்னு தெரியுதுங்களா ஏன்னா சூக்கும புள்ளி வெற்றிகர ராசியில முப்பது டிகிரியில எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா சந்திரன் வந்து அங்க வருதுன்னா ரெண்டே காலான் நீங்க வந்து இன்னைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னது நாலாம் அன்னைக்கு நடக்கும் ஏன்னா அவர் சூக்கும் புள்ளி வந்து கடைசியில இருப்பார் அப்ப அந்த சூக்கும் புள்ளி தெரிஞ்சாதான் கோல்சார சந்திரன் அந்த ராசியில நுழைஞ்சதுல இருந்து அந்த சூக்கும புள்ளிய தொடுறதுக்குள்ள அந்த இது நிகழ்ச்சி நடக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் கோல்சர சந்திரனை வைத்து என்ன சூக்கும ராசியில் கால நிர்ணயம் செய்தல் நோட் பண்ணிக்கோங்க சந்தேகம் இருந்தா கேள்விப்பதில் கேளுங்க சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாவது குரூப் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து மூணாவது குரூப் சூக்கும ராசியை வைத்து கால நிர்ணயம் சூரியன் கோல்சர நிலை சூரியனை வைத்து எப்படி பார்க்கணும் சரிங்களா
இப்போ சூரியன் வந்து எங்க இருக்காரு கடகத்துல இருக்காரு என்ன முடிய போகுது இப்ப வர்ற பதினாலாம் தேதி மாச பரப்பு என்ன இங்க வந்துருவாரு சிம்மத்துக்கு வந்துருவாரு அப்போ அவர் விருச்சியத்துக்கு வரக்கு என்ன ஆகும் சிம்மம் கண்ணி புலாம் மூணு மாசம் மூன்று மாதம் முடிந்து நாலாவது மாதம்தான் அந்த கேள்வியாளர் கேட்ட நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா கோல்சர சூரியன் எடுத்துக்கிறோம் அவர் வந்து என்னைக்கு சூக்ம ராசிக்கு வருவாருன்னு கணக்கு போடுறோம் சூரியன் வந்து தமிழ் மாதப்படி ஒரு ராசியில ஒரு மாசம் நிற்கும் அப்போ இன்னைக்கு கர் கடகத்துல கடைசில நிக்கிறார் அப்போ சிம்மம் ஒரு மாசம் கன்னி ஒரு மாசம் குலாம் ஒரு மாசம் மூணு மாசம் கண்டிப்பா கடக்கணும் கடந்த நாலாவது மாசம் தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இது வந்து மூணாவது ரூல் நாலாவது ரூல் நாலாவது ரூல் வந்து இந்த ஆறோட அதிபதி இருக்கா இருக்கீங்களா ஆறோட அதிபதி யாரு செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் எப்ப ஆறு சுகுமராசி வருவாரோ அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும் செவ்வாயும் மாத கிரகம் ஏன்னா இப்ப எங்க இருக்கு சிம்மத்துல இருக்கு அப்போ அங்க இருந்து கண்ணி வரணும் சுலா வரணும் பிடிச்சி வரணும் மூணு மாசம் ஆகும் ஆனா இந்த செவ்வாய் வந்து ஒரு வினோதமான கிரகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சமயத்துல சில கிரகத்துல அது மாற்ற நாலு மாசம் ஆறு மாசம் பிரேக் அடிச்சு ஏன்னா அதனால செவ்வாயை சொல்லும் போது சந்திரன் மாதிரி சூரியன் மாதிரி அப்படி கரெக்டா சொல்ல முடியாது உடனே நீங்க பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து கோல்சர சந்திரன் அதுல என்னைக்கு விருச்சிகராசியில இது கிரக சஞ்சாரம்னு போட்டுருப்பாங்க சரிங்களா அதை பார்த்து சொல்லணும் அதை பார்த்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி இந்த மாதத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் இது ரூல் நம்பர் ஃபோர் அடுத்த ரூல் நம்பர் ஃபைவ் ரூல் நம்பர் ஃபைவ்ல இங்க ஜாமக்கல் ஆரோடத்துல என்ன பண்ணிருக்கீங்க உள்ள வந்து ஜாமக்கல் கிரகத்தை போட்டிருக்கீங்க வெளியே வந்து கோல்சர நிலை கிரகத்தை போட்டிருக்கீங்க இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லாமே கோல்சர நிலை வச்சு சொன்னோம் உள்ள ஜாமக்கோள் ஆறுடத்துல ஜாமக்கோள் கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல இந்த ஆறுடாதி சூப்பர் ராசி அதிபதி செவ்வாய் எங்க இருப்பார் இல்லைங்களா அவர் வந்து எப்படி ஒன்றரை மணி நேரம் மூவ் ஆயிட்டே வருவாரா அவர் வழும் பொழுதும் என்ன இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் எப்படி ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு செவ்வாய் இந்த சுக்மராசி அதிபதி செவ்வாய் வந்து மூவ் ஆகிட்டே வருவார் அவர் விருச்சியத்துக்கு வருவார் இல்லையா விருச்சிகம் தான் சிறராசி வச்சுக்க எப்படி சாரங்க வருவாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரூல் சொல்லி தரேன் நீங்க வந்து ஜாமக்கோள் கிரகம் பனிரெண்டு ராசிகள்ல சிறராசிய விட்டுட்டு நிச்சய எட்டு ராசிகளில் அமைத்திருந்தாலும் அமைத்திருந்தாலும் சரிங்களா அன்னைக்கு என்ன கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அப்போ சூரிய அஸ்தமனம் சூரிய அஸ்தமனத்துல இன்றைக்கு வாராதிபதி சுக்கரன் எங்க சூரிய அஸ்தமனத்துல வந்து மீனத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னைக்கு சூரிய அஸ்தமனம் ஆறே ஆள்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏழே கால் வரைக்கும் அவர் எங்க இருப்பாரு மீனத்துல இருப்பாரு சரிங்களா மீனத்துலன்னா அவர் எங்க இருப்பாரு மீனத்துல எங்க இருப்பாருன்னு தெரியும் அதனால ஜாமக்கோள் கிரகங்களுக்கும் நாம் டிகிரி பாகை அமைக்க வேண்டும் சரிங்களா எப்படி சார் அமைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிகிரிக்கு ஒரு நிமிஷம் சூரிய அசமன ஆனல இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு டிகிரி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா சார் என்ன சார் முப்பது டிகிரியான சார் இருக்கு அங்க வந்து நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு சார் ஒரு டிகிரி மூவ் பண்ணிட்டு வந்தா கும்பத்துல பாதியில போய் நிக்குமே சார் அப்படின்னா ஆமா சிறராசிகளுக்கு ஜாமக்கோள் கிடையாது என்று விதி இருந்தாலும் என்ன மீனம் முதல் 
அது வந்து அடுத்த ராகியில முதல் பாதியை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ளும் அப்போ இன்னைக்கு மீனத்துல இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் சூரிய அஸ்தமனம் முதல் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மீனம் முப்பது டிகிரியையும் கும்பத்துல பதினஞ்சு டிகிரியையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம் அப்ப முப்பது பதினஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சா நாப்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சுன்னா ஏன்னா ஒரு டிகிரிக்கு ஒரு நிமிஷம்னா கரெக்டா வருதுங்களா அப்போ ஜாமக்கோலுக்கும் டிகிரி அமைக்க முடியுமா முடியாதா அடுத்த கேள்வி அடுத்த சந்தேகம் நானே கேட்கிறேன் சரி சார் இப்போ சுக்கரன் வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துல இருந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு டிகிரின்னு அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு கும்பம் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியில இருந்து ஆஹ் முந்நூத்தி பதினஞ்சு டிகிரிக்கு வந்துட்டாரு அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு நான் அங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணணுமா இல்ல மகரத்துல இருந்து கால்குலேட் பண்ணணுமான்னா அந்த கும்பம் பதினஞ்சு டிகிரியில இருந்து தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும் அங்க இருந்து மகரம் முடிய நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி எப்போ ஏழே ஏழே கால்ல இருந்து ஆஹ் ஒன்பதே கால் வரைக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால சிறராசிக்கு ஜாமக்கோல் கிடையாது என்றாலும் இங்கிட்டு இருக்க கிரகம் பாதி எடுத்துக்கிறோம் இங்கிட்டு இருக்க கிரகம் பாதி எடுத்துக்கிறோம் அப்ப சூரிய அஸ்தமனத்துல கும்பத்துல இருக்க இந்த பாதியை யார் எடுத்துக்குவா சுக்கரன் எடுத்து யாரு சனி அப்ப சுக்கரன் வந்து மீனத்துல கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கும் போது கும்பத்துல பாதிய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கும் போது சனி மகரத்துல இருந்து அவர் கும்பத்துல பாதி கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாரு சூரிய அஸ்தமன காலத்தில் புரியுதுங்களா அப்போ ஜாமக்கோல் கிரகத்துக்கு டிகிரி கால்குலேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா முடியும் அப்போ அதுவும் டிகிரி வச்சு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா எப்போ நடக்கும் சொல்லிடலாம் இந்த பாருங்க ஒரே நாள்ல மணியை வைத்து சொல்வதற்கு ரெண்டு விதிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒண்ணு ஆறூட முறையில் நேரம் கிடைத்தல் அது ஒரு முறை இன்னொன்னு வந்து ஆறூட அதிபதி அவர் வந்து தூக்குமராசி மேல வர்ற நேரம் புரியுதுங்களா இது ஒரு ரூல் சரி அடுத்தது போலமா என்னென்ன சொன்னோம் சரி இப்போ தூக்குமராசிலேயே ஒரு வருட கிரகம் மாட்டிக்கிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமா சூக்கும ராசிலே சனி இருக்கு சனி வந்து ஒரு ராசியில வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு உட்காந்துருப்பாரு நான் சொல்றது கோச்சார சனி ரைட்டுங்களா ரெண்டரை வருஷம் இருப்பாரா அப்போ சார் அவரு ரெண்டரை வருஷம் மூகார மூவார வரைக்கும் இந்த காரியம் நடக்கவே நடக்காதா அப்படின்னு கேட்டா அதை நாம் பார்த்து சொல்ல வேண்டும் சமயத்துல ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ள அவர் முடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிருவாருன்னு சொல்லலாம் இல்ல ரெண்டரை வருஷத்துக்கு இது நடக்காது ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சுதான் நடக்கும் அப்படின்னு அது நம்ம கட்டத்தை பார்த்து சொல்ல தெரிய வேண்டும் நான் வந்து பிளைண்டாலும் சொல்ல முடியாது கட்டத்துல கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்கு மற்ற கிரக நிலைகள் அதாவது சுபாருடம் பாக்குறோம் சுபாருடம் பாக்குறோம் அது ஒரு மெரடு என்ன அப்புறம் உதயத்துல இருந்து ஆறுவோட அதிபதி எங்க இருக்காரு அது ஒரு மெதடு அப்புறம் உதயத்துல இருந்து ஆறுவிடம் எங்க இருக்கு அது ஒரு மெதடு அப்புறம் கவிப்பு உதயம் ஆறுவிடம் தூக்குமராசி இதுல எங்க இருக்கு அதை வச்சு சொல்றோம் அப்புறம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அதிபதிகள் உதயம் ஆறுவிடம் கவிப்பு சூக்குமராசி எங்க இருக்காங்க அதை வச்சு சொல்றோம் அப்புறம் பாதகாதிபதி மரகாதிபதி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் வச்சுதான் இந்த சடி வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ள போறோக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துட்டு போவாரா இல்ல ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு ஒரு நகரோட்டு தான் வேலை நடக்குமா அப்படின்றத சொல்லணும் இதே மாதிரி ராகு கேது ஒன்றரை வருஷம் உட்காந்துருவாங்களா டேரா போட்டுருவாங்களா ஏன்னா நீ விருச்சியத்துல தான் உட்காந்துருக்கு கேது சரிங்களா அப்ப அந்த கேது கோல்சர நிலை கேது வந்து இதை அலோவ் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படின்னு தெரியும் அதுவும் இது எல்லாத்தையும் கணக்கு எடுத்துதான் சொல்லணும் அடுத்த யாரு குரு அவரும் ஒரு ஒரு இடக்குறா ஏன்னா குரு நல்லவரா இருந்தா கூட தான் இருக்கும் இடத்திற்கு நல்லதை செய்ய மாட்டார் கவனிக்க மாட்டார் சரிங்களா அப்ப இதெல்லாம் அந்த கோல்சர 
சில கிரகங்கள் ஜாமக்கோள் கிரகங்கள் எப்படி இருக்கு எந்த மாதிரி நெட்டா பலனை கொடுக்க போகுது அப்படின்னு முதல் பலனை எடுத்துட்டு தான் இந்த கால நிர்ணயத்தை நாம் சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஏன்னா இது ஒண்ணு பிரச்சனை மட்டும் சொல்றேன்னா வெறும் ஜாமக்கோள் வச்சு சொல்றது இது இதே நமக்கு ஜாத கட்டமும் இருக்குன்னு போக பொதுவா இப்ப யாரு வெறும் பிரச்சனை மட்டும் கேட்கறது மூத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் தான் கேட்பாங்க மிச்சம் தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேரு ஜாத கட்டத்தை கொடுத்துதான் கேட்பாங்க அப்படி ஜாத கட்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது நீ ஜாத கட்டத்தையும் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அதுல இருக்கிற தசாபுத்தி அன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு அதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு என் சர்வேஷ்ட அவர் கப்பாரில் தூக்கி நடுவில் போடுங்க ஜாமக்கோள் நடுவில் போட்டுட்டீங்கன்னா அது பரல் என்ன சொல்லுது ஏன்னா பரல்ல கக்ஷேம்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு பரல்ல வந்து முதல் லக்னம் இருக்கக்கூடிய ராசியத்துக்கு அப்படியே சர்வேஷ்ட அவர் கப்பரல்ல போட்டு லக்ன பரல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பாவத்துக்கும் எத்தனை பரல் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நவ் பாவா கன்சர்ன் ஜாமக்கோள் அறுவடத்துல எந்த பாவம் என்ன சொல்லுதோ அந்த பாவத்துக்கு பரல் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது ஒண்ணு சொல்லலாம் சரிங்களா அது ஒரு மெதடு அப்புறம் ஜா சர்வேஷ்ட வர்க்க பரல்லையே ஒவ்வொரு ராசியும் எட்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறது இங்க நம்ம ஜாமக்கோள் எட்டா பிரிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி எட்டா பிரிச்சு அது பேர் கக்ஷயம்னு பேர் அந்த கக்ஷயத்துல அந்த வார ஆர்டர்ல தான் பிளானட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதை வச்சு அது என்ன சொல்றது கோல் சர நிலையில எந்த கட்சத்துல கிரகம் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு சேர்த்து சொல்றது சரிங்களா இது எல்லாம் சூக்குமராசியை வைத்து மிக எளிதாக கால நிர்ணயம் செய்தல் ஏன்னா உங்களுக்கு ட்ரெடிஷனலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதையும் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஆனால் அதை வச்சு நீங்க கால நிர்ணயம் செய்வீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் காலம் கொடுப்பாங்க அது எத்தனை காலத்துக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு சூரியன் என்பது அயனத்தை குறிப்பதா ஒரு அயனம் என்னது உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் ஆறு மாத காலம் சரிங்களா அப்ப அந்த பிளானட் கன்சர்ன் வந்து சூரியனாக இருந்தால் ஆறு மாத காலத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும்னு சொல்றோம் அதே நம்ம என்ன சொல்றோம் உதயம் முதல் ஐந்தாம் பாவம் ஆறு மாதத்திற்குள் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து சனி சனி வந்து வருட கிரகம் ஆனால ஒரு வருட காலம் ஆகும் அப்ப உதயம் முதல் ஒன்பதாம் பாவத்தை நம்ம ஒரு வருடம் சொல்றோம் சரிங்களா அடுத்து புதன் புதன் வந்து ரித்து ரித்துவை குறிப்பது ரித்துன்னு என்னது பருவ காலம் பன்னிரெண்டு மாதங்களே ஆறு பருவங்களாக பிரித்திருக்கோமா அப்போ ஒரு ரித்து கவனவு ரெண்டு மாதம் அப்ப புதன்னா ரெண்டு மாதம் ஆகும் குரு அப்படிங்கிறது மாதம் ஒரு மாதத்தை குறிக்கும் சுக்கரன் என்பது பக்ஷம் கிருஷ்ண பக்ஷம் சுக்ல பக்ஷம் ஏபிரை பலபிரை பூர்வபக்ஷம் அமரபக்ஷம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் சரிங்களா அப்போ பதினைந்து நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சனி வந்து வாரா காரகன் வாராளால் ஏன்னா வாரா காரகன் அதனால ஒரு வார காலம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம் சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முகூர்த்தம் ஒரு முகூர்த்தம் எவ்வளவு மூணே முக்கால் நாளிகை மூணே முக்கால் நாளிகை என்ன எவ்வளவு நேரம் தொண்ணூறு நிமிடம் சரிங்களா ராகு கேதுனா ரெண்டு கால நிர்ணயம் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முத ராகு கேது ஒன்றரை வருஷம் டிரான்சிட் அதனால ஒன்றரை வருடம் ஆனால் நம்ம ஜாமக்கோள் எல்லாமே ஒரு ஒரு இடத்துக்கு தான் வேலை செய்யும் சொல்றோம் ஏன்னா அப்போ அது வேலைக்காக அது இன்னொன்று என்ன செய்யும்னா ராகுக்கு நேர் எதிராக கேது செயல்படும் கேதுக்கு நேர் எதிராக ராகு செயல்படும் அப்போ ராகு ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு பாசில் நின்று ஒரு காரியத்தை பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோங்களேன் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு திருப்பி ராக அங்க வர பதினெட்டு வருஷம் ஆகும் ஆனா ஒன்பது வருடத்துல ராகு நிறத்துக்கு கேது வந்துடும் கேது நிறத்துக்கு ராகு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ ஒன்பது வருஷம்னா இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் அது வந்து வேலைக்காகாது 
செவ்வாய் என்பது வாரத்தை குறிக்கும் ஒரு வார காலத்தில் நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்படின்றதான் செவ்வாய் அப்போ ராகு கேதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் பொதுவா ராகு கேது எங்க இருந்தாலும் பிரச்சனையின் தீவிரத்தை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நிப்பாட்டிக்கிறோம் அது மாதிரி உதயம் என்பது நிகழ்கால பிரச்சனைன்னு சொல்லிருப்பாங்களா அப்ப உதயம் வந்து சரராசி ஸ்திரராசி உபயராசின்னு இருக்கு எதிரவனாலும் இருக்கு சரம்னா என்னது மூவிங் பாஸ்ட் சரம்னாலே மூமெண்ட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ உதயம் சரமாக இருக்க பிரச்சனைக்கு உண்டான நிகழ்ச்சிகள் வேகமா நடக்கும் என்ன அது எது ஸ்திரமா இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி மீடியமா இருக்கும் சராச்ச சராச்சரா இல்லாட்டி உபயம் வச்சுக்கோங்களேன் மிக்சடா இருக்கும் திடீர்னு தூங்கின மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பாஸ்டா இருக்கும் கோர்ட்ல எல்லாம் ஒன்னே கேஸ் கட்ட தூக்கி என்கிட்ட ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க என்ன டேட்டே ஆகாது இல்ல என்ன பண்ணுவா ஷார்ட் டேட்டுன்னு போட்டு வார வாரம் நடக்கும் இல்லாட்டி டெய்லி கூட கேஸ் நடக்கும் இதுதான் சராசரத்தோட இயல்பு சரிங்களா இது அடுத்து வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இந்த சரம் சிரம் உபயத்துக்கு ஏன்னா அதை வச்சு இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சரராசி எல்லாமே தாதுராசி சிவராசி எல்லாமே மூலராசி சராசரான்ற உபயராசி வந்து ஜீவராசின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் தாதுன்னு என்னது மினரல்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ் நான் மூலம்னா என்னது ரூட் ஒரு செடி இருக்குன்னா கீழே பூமிகளில் ரூட் ரூட் இருக்கு இல்லையா அதான் ரூட் ஜீவன் என்னது உயிருள்ள பொதுவாக மனுஷ ராசிகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஜீவராசி அப்படின்பாங்க எதது மிதனம் கண்ணி குளம் தனுர்ல பாதி கும்பம் மீனம் இதெல்லாம் ஜீவ மனுஷ்ய ராசிகள் அது ஒரு கணக்கீடு இது வந்து பெர்த் டைம் ரெக்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்றது ஆனா பொதுவா எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க தாது மூலம் ஜீவன் தாது மூலம் ஜீவன் தாது மூலம் ஜீவன் போடுவாங்க அப்படி பார்த்தா உபயராசி எல்லாமே ஜீவராசியா வரும் சரியா நான் சொன்னதுல என்ன சொன்னேன் மிதனம் கண்ணி தனுசு மீனம் நாளுமே ஜீவராசி தான் சொன்னேன் ஆனா தனூர்ல முதல் பாதி மட்டும்தான் ஏன்னா அதுல வந்து மான் உடம்பு இடுப்புக்கு கீழே மான் இருக்கும் இடுப்புக்கு மேல மனித உடம்பு இருக்கும் அதனால அதுல பாதி தான் முதல் பாதியை மட்டும்தான் ஜீவராசி நடக்கணும் சரி இது எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் கேட்டேன் இப்போ சரராசி தாதுன்னு படிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க பூமியில இருந்து ஒரு சிற்பி ஒரு கல்லை வெட்டி எடுக்கிறாரு முதல் அந்த கல் என்ன பார்ப்பாங்க ஆண்கள்லா பெண்கள்லா அழிக்கல்லான்னு பார்ப்பாங்க ஆண்கள்லாக இருந்தால்தான் சில அச்சாவதாரம் வீரர்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த அழிக்கல்லாம் இந்த வீட்டுல படி கல் போடுறது பிளாட்ஃபார்த்துக்கு போடுறாங்க இந்த மெட்ராஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் கல்ல கொண்டாந்து பிளாட்ஃபார்த்துக்கு போவாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கல் ரிஜெக்டட் கல் என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேலை எல்லாம் செஞ்சா நொறுங்கிடும் ஈஸியாக உடஞ்சிடும் நீங்கள் என்னமோ கிரானைட்டை போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஆ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க கூடாது சரிங்களா அப்போ முத கல் எடுத்துடுறாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அந்த கல்லை செதுக்கி சிற்பமாக்கிறான் அப்படின்னா சிறராசியை குறிக்கிறது மூலம் இப்போ அந்த சிற்பம் வந்து கோயிலுக்கும் போய் எல்லாரும் கும்பிட்ற மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்ல சில பேரு இந்த மகாவீரம்பார் வழியில ஈஸியார் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா வரிசையா வச்சிருப்பான் சிற்பக்கூடம்னு வாசல போற மாதிரி அச்சாவதார சிலைகள்லாம் இருக்கும் இந்த பணக்காரங்களை வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீடு கார்டன்ல வைப்பாங்க என்ன ராதே கிருஷ்ணன் பிள்ளையாரு அப்படின்னா அவங்க என்ன தெய்வம் பிடிக்கும் அந்த தெய்வத்தை வாங்கி கொண்டு கார்டன்ல டான்சிங் ராஜா எல்லாத்தையும் கார்டன்ல வந்து அழகுக்காக வைப்பாங்க இந்த கோயிலுக்கு போகாது மூலம்னா இந்த மாதிரி அங்கே நின்றோம் என்ன ஜீவன் அப்படின்னாதான் அது கோயில்ல எல்லோரும் வணங்கக்கூடிய தெய்வமாக போகும் சார் இதெல்லாம் எய்க் சார் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஞாபகோள் ஆறுடம் பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்கள்ட்ட வந்து சார் எங்க குலதெய்வத்தை பத்தி சொல்லுங்கம்மா என்ன 
கரராசியில இருக்குன்னா எப்ப அவன் குலதெய்வம் வந்து யாருமே கவனிக்காம மண்ணுக்குள்ள கிடப்பா போய் தேடி எடுத்து புனருத்தனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சிறராசியில இருக்குன்னா இருக்காரு யாருமே கண்டுகள்ல வழிபடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணும் சராசரா உபயராசியில இருக்குன்னா எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க போறது இல்ல போய் ஜோதியில கலந்துக்கோங்க நீங்களும் உங்க பங்காளிகளோடு சேர்ந்து உங்க குலதெய்வத்தை வழிபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல தெரிய வேண்டும் சரிங்களா இது ஒரு மெதட் அடுத்து இந்த ராசிகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் கதிர் ரேஸ் ரேகா ரஷ்மின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது கொடுத்து வச்சிருக்காங்க நான் சொல்றேன் டேபிள நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனா இதை வைத்து கால நிர்ணயம் செய்வது உங்க சாமர்த்தியம் முறையும் சொல்லி கொடுக்குறேன் பட் அது சரியா வருமான்னு பாத்துக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் ஜாமக்கோல் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லி மார்க்கெட்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்களே இதை வச்சு குத்து மதிப்பாகன்னு சொல்றாங்க பெர்ஃபெக்டா சொல்றது கிடையாது ஆனா அந்த சூக்குமராசின் முதலிட வச்சு சொன்னீங்கன்னா சோ பெர்ஃபெக்டா வரும் சரிங்களா இருந்தாலும் உங்களுக்கு மூலா நூல்களில் உள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நடைமுறை அனுபவத்துல நீங்க எது சரியா வருதோ அத வந்து உபயோகம் செய்து கொள்ளுங்க இப்போ கிரகங்களுக்கு உண்டான கதிர்கள் ரஷ்மி ரேகா கிரகங்களின் கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எப்படி பேசுனாலும் சரி எல்லாம் ஒண்ணுதான் ரேகா அப்படிங்கிறது ஹிந்தி ரஷ்மின்றது நமஸ்கிருதம் கதிர்கள் அப்படின்றது தமிழ் அவ்வளவுதான் சூரியனுக்கு அஞ்சு அப்படின்னு சந்திரனுக்கு இருபத்தி ஒண்ணு செவ்வாய்க்கு சில புத்தகத்துல எட்டுன்னு போட்டுருக்கான் சிலதுல ஏழுன்னு போட்டுருக்கான் ஏன்னா ஏழுன்னு எடுத்துக்கோங்க புதன் சில நூல்கள்ல பதினாறுன்னு இருக்கு சில நூல்கள்ல ஒன்பதுன்னு இருக்கு ஒன்பதுங்கிறத எடுத்துக்கோங்க குரு வந்து பத்து சுக்கரன் சில நூல்கள்ல இருபதுன்னு இருக்கு சில நூல்கள்ல பதினாறுன்னு இருக்கு பதினாறு எடுத்துக்கோங்க சனி நாடு ராகு கேது சில நூல்கள்ல ஆறுன்னு இருக்கு சில நூல்கள்ல நாடுன்னு இருக்கு சரி சார் இந்த நம்பரை கொடுத்துட்டீங்க இந்த நம்பரை வச்சு என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு இன்னொரு ரைடர் இருக்கு அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரகங்கள் உச்சமடைந்திருந்தால் இந்த வேல்யூவை மூணால த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த கிரகங்கள் உச்சமடைந்திருந்தால் நீங்க ஜாமக்கல்ல பாப்பீங்க ஜாமக்கல் பார்க்கும்போது இந்த கிரகம் வந்து உச்சத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நீசமா இருக்குன்னா ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் கூட கிரகம் இருக்குன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் பார்க்கக்கூடிய கிரகம் இருந்தா இந்த வேல்யூல பாதி எடுத்துக்கணும் இதுதான் இந்த ரூல் எழுதிக்கோங்க ராசி இதையும் சொல்லிட்டு எப்படி யூஸ் பண்றதும் உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க சரிங்களா சரி ராசிக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு இதே மாதிரி ராசி கதிர்கள் ராசி ரஷ்மி ராசி ரேகான் இருக்கு அது ஒண்ணு அடுத்து ராசிகளின் வயது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா அதை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்றாங்க இப்போ ஆஹ் உதய இது சூக்மராசி நிற்கக்கூடிய ராசியில வந்து கிரகமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதிபதி எடுப்போம் அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த ராசியோட வயதை வைத்தும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது என்னன்னு சொல்லி தரும் போது டேபிள நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எப்படி உபயோகம் பண்றது அது என்ன தத்துவத்துல அதை வச்சிருக்காங்கன்றது சொல்லித்தாங்க ராசியோட கதிர்கள் முத ராசின்னு ஹெட்டிங் கொடுக்குங்க அப்படி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு பன்னெண்டுன்னு கொடுக்குங்க என்ன ஒண்ணுன்னா மேஷம்னா இருக்கும் பன்னெண்டுனா மீனம்னா இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு காலம் ரைட் சைட்ல வந்து கதிர்கள்னு போட்டுக்கோங்க லெப்ட் சைட்ல வந்து வயதுன்னு போட்டுக்கோங்க மேஷம்னு சொல்லும் போது முத வயது இருபத்தெட்டரை வயது அப்படின்னு சொல்லுவேன் 
அடுத்து கதிர்கள்னு சொல்லும் போது எட்டுன்னு சொல்லுவேன் சில புக்ல ஏழுன்னு போட்டிருக்கு ஏழுன்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ரிஷபம் வயது பதினெட்டு கதிர்கள் எட்டு மிதுனா வயது முப்பத்தி மூணரை கதிர்கள் ஐந்து கடகம் வயது நாற்பது கதிர்கள் மூணு சிம்மம் வயது இருபத்தெட்டு அரை கதிர்கள் வந்து சில புக்கில் எட்டுன்னு இருக்கு சிலதுல ஏழுன்னு இருக்கு ஏழு எடுத்துக்கோ கண்ணி வயது பதினெட்டு என கதிர்கள் வந்து ரெண்டு அடுத்து சாரி கண்ணிக்கு வந்து பதினொன்னு துலா துலாத்துக்கு வந்து வயசு முப்பத்தி மூன்றரை கதிர்கள் வந்து ரெண்டு பிரிச்சிகம் வயது நாற்பது கதிர்கள் நாலு தனுர் வயது இருபத்தெட்டு ஐம்பது கதிர்கள் வந்து ஆறு அடுத்து மகரம் வயது பதினெட்டு கதிர்கள் எட்டு கும்பம் வயது முப்பத்தி மூணரை கதிர்கள் எட்டு மீனம் வயது நாற்பது கதிர்கள் இருபத்தி ஏழு சரிங்களா இப்போ இது கொடுத்தாரு இது அந்த வயது வயதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா என்ன சார் ராசிக்கு என்ன சார் வயசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை மேஷத்தை எடுத்துக்கோங்க மேஷத்துல என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்கு அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ஒரு பாதம் இருக்கு ரைட்டுங்களா அஸ்வினி வந்து யாரோட நட்சத்திரம் கேது ஒரு நட்சத்திரம் கேது பிம்சம் திருக்க சவளவு ஏழு வருடம் அடுத்து பரணி சுக்கரன் எவ்வளவு இருபது வருடம் இப்போ இருபது ஏழு கூட்டினா என்னது இருபத்தி ஏழு சரிங்களா அடுத்து யாரு கார்த்திகைக்கு வந்து சூரியன் ஆறு வருடம் இருக்கு நாலுக்கு ஆறு வருடம்னா ஒரு பாதத்துக்கு ஒன்றரை வருடம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இருபத்தெட்டு வந்துருச்சா அவ்வளவுதான் எல்லா ராட்சிக்கும் இது இந்த அடிப்படையில் தான் வயது என்பது குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்ன இப்போ நிகழ்ச்சி நடக்கணும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு ஜாம கொள்ளாருடத்துல நம்ம சுக்கும ராசியை வச்சு ஒரு எளிமையான முறைப்படுத்தலாம் இதை வச்சு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உதயத்திற்கு ஏழு என்பது நிவர்த்திக்கு உண்டான விஷயத்தை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி ஜாம கொள்ளாருடன் சொல்லுது அப்ப உதய லக்கணம் ஜாம கொள்ளாருடத்துல எங்க இருக்கும் அதுக்கு நேர் இருக்க ராசியை எடுக்கிறீங்க ஏன்னா அது பிரச்சனைக்கான தீர்வை சொல்லும் சரிங்களா அது ஒண்ணு அடுத்து உதயம் அடுத்து தொடப்போற கோட் ஜாம கோட் அது வந்து பிரச்சனையோட தீவிரத்தையோ இல்ல பிரச்சனைக்கான தீர்வையோ சொல்லும் ஜாம ஜாம கொள் உதயம் வந்து அடுத்து போய் சந்திரனை தொடப்போகுது குருவை தொடப்போகுது புதனை தொடப்போகுதுன்னா அவர்கள்லாம் சுபர்களா அப்ப ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் ஏன்னா இங்க ஏற்கனவே உதயத்துல வந்து செவ்வாய் இருக்கு அடுத்து போனா ராகு வரும் அதுக்கடுத்து போனா சூரியன் வரும் அதுக்கடுத்து போனா சனி வரும் இப்படி வரிசையா வந்து அசுப கிரகங்களா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பிரச்சனை இப்ப இதுல தீராது அப்படின்னு புத்தா முதுவா சொல்றோம் அதுக்கு காலகட்டம் வேணும்னா இந்த பொருளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணா ஏதோ ஒரு நம்பர் வரும் சார் அந்த நம்பரை வச்சு எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்க்கிறீங்க ஒரு நாப்பத்தெட்டுன்னு ஒரு நம்பர் வரும் சார் இந்த நாப்பத்தெட்டு வச்சு நான் என்ன சார் சொல்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து நான் வீட விற்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு வீட வைக்கலாமான்னா ஓ வைக்கலாமே ஏன்னா கேட்கக்கூடிய கிரகம் வந்து நீச்சத்துல இருக்கு இல்ல அசுபர்கள் கண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல நாலு எட்டு பன்னெண்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப பிரேமா ஓகே விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரெண்டு ஆறு பத்தா இருந்தா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு ஏழு பதினொன்னா இருந்தா வாங்கலாம்னு சொல்லலாம் சரிங்களா 
ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பது காரணா கௌரவத்திற்காக வச்ச வேண்டியது வரும் அப்படின்னு அப்போ அப்படி சொல்லும் பொழுது நாப்பத்தெட்டுன்னு ஒரு நம்பர் வரும் சார் இந்த நீங்க வேல்யூ போடுறீங்க சம்பந்தப்பட்ட கிரக ராசி எல்லாத்தையும் போடுறீங்க போட்டா நாப்பத்தெட்டுன்னு வரும் அவர் நான் வீடு விற்கலாமான்னு கேட்கிறாரு விற்கலாம் எவ்வளவுக்கு சார் விற்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நீங்க வந்து தொழில் முறை ஜோடா இருந்தா ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருந்து நீங்க தொழில் பண்ணுவீங்க சரிங்களா கிராமத்துல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நாப்பத்தெட்ட வந்து நாப்பத்தெட்டாயிரத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அது கொஞ்சம் ஏக்கர் கணக்குல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு டவுன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நாலு எண்பதுன்னு சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் நல்ல பெரிய ஊரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாப்பத்தெட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு போகும் சொல்லலாம் அது இது மெட்ராஸ் மாதிரி சிட்டியா இருக்கு கோயம்புத்தூர் மெட்ராஸ் மதுரை அது மாதிரி சிட்டியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்லலாம் நாற்பத்தி சின்ன இடமா இருந்தா நாப்பத்தெட்டு லட்சம் ஒரு இடத்த பத்தி கேட்டுட்டு அது கேட்டபடி நாப்பத்தெட்டு லட்சம் இல்லாட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் க்ரோஸ் நம்பர் அந்த நாப்பத்தெட்டு தான் அந்த நாப்பத்தெட்ட நீங்க ஆயிரத்துல சொல்றீங்களா லட்சத்துல சொல்றீங்களா கோடியில சொல்றீங்களான்றது அந்த சூழ்நிலையை வச்சுதான் நீங்க சொல்லணும் சரிங்களா ஆனால அங்க வந்து இந்த கால தேச வர்த்தமான அப்படின்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்து சொல்லணும் புரியுதுங்களா இதுதான் இவங்க சொல்லி இருக்கிற ஆஹ் இந்த சினேந்திர மாலையில சொல்லி இருக்கக்கூடிய ரஷ்மி டேபிள் இது என்ன ஆஹ் ஒண்ணு வந்து மூல நூல் வந்து சினேந்திர மாலை இன்னொன்னு என்னது ஞான பிரதீபிகா சரிங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் சூத்திரமா இருக்கும் அது ஒன்னும் வியாக்கியானமே இருக்காது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா யாராவது ஒரு ஆளு இந்த மாதிரி உட்காந்து உங்களுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணாதான் அது புரியும் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு இவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன்மெண்ட் கூட நீங்க திருப்பி போய் படிச்சீங்கன்னா அது கொஞ்சம் புரிந்து உள்ள கடினமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சா என்ன பண்றோம் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்ச ரூல நேற்று ஒரு கட்டம் பார்த்த பாத்தீங்களா அந்த கட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த கட்டத்துல இந்த ரூல அப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம படிச்ச ரூல்லாம் அங்க ஒழுங்கா வேலை செய்யுதா அப்படின்னு ஏன்னா வேலை செய்யணும் இல்ல சும்மா நம்ம ஆட்டுல ரூல படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அதனால இந்த ரூல் எல்லாம் அந்த கட்டத்துல வேலை செய்யுதான்னு பார்ப்போம் எல்லாரும் நேற்று போட்டு அந்த கட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க நேற்று ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டார் இல்லையா வெளிநாட்டில இருந்து சரி அந்த ஜாமக்கோல் வந்து உங்களுக்காக மறுபடியும் ரீட் அவுட் பண்றேன் ஏன்னா மீனத்துல சுக்கரன் மகாரத்துல சனி தனூர்ல சந்திரன் துலாத்துல ராகு கன்னியால சூரியன் ஏன்னா செவ்வாய் கடகத்துல நிதனத்துல குரு மேஷத்துல புதன் இதுதான் ஜாமக்கோல் ஆருடம் சரிங்களா இதுல உதயம் எங்க இருக்கு அவர் கேள்வி கேட்ட நேரத்துல பனிரெண்டு எட்டு இருபத்தி ஒண்ணு அன்னைக்கு மாலை நாலு மணி நாலு நிமிடம் ஐம்பத்தி நாலு பின்னாடி அப்ப கேட்டா இருக்கு அப்ப வந்து உதயம் வந்து ஒரு ஆறுடம் ஆறுடம் வந்து மேஷத்துல விழுது என்ன பீதி வந்து மேஷத்துல விழுது உதயமும் தவிப்பும் ரிஷபத்துல விழுது சரிங்களா இதுக்கு சூக்கும ராசி போட்டீங்கன்னா கன்னியால வரும் சரி இருங்க இங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அதையும் சொல்லி முடிச்சிடறேன் இன்னைக்கு அந்த சாப்டர் முடிச்சோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒருத்தர் வந்து கேட்டீங்க இல்லையா சார் சர்வஷ்டவர்க்க பரல எப்படி சார் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வஷ்டவர்க்க பரல இதோட சேர்த்து தான் படிக்க முடியும் ஆனா ஜாமக்கோல் உள்ள வந்து எப்படி போட்டு படிக்கலாம்னா கௌரி பஞ்சாங்கத்தை படிக்கலாம் கௌரி பஞ்சாங்கமோ ஒரு நாளைக்கு எட்டு பாகமாக தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் பகலுக்கு ஜாமக்கோல் மாதிரி பகல்ல எட்டு ராத்திரி எட்டு அதுல என்னென்ன கொடுத்துருப்பான் அமிர்தம் விஷம் தனம் ரோகம் சோரம் என்ன அப்படி வந்து ஒவ்வொரு அந்த எட்டு காலத்துக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பான் அதுல அந்த பேரை பார்த்தாலே தெரியும் நல்லதா கெட்டதா நீங்க என்ன பண்ணலாம் 
இந்த ஜாதகர் நேரம் கேட்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்ப என்ன கேட்டிருக்காரு நேற்றைக்கு வந்து சாயங்காலம் நாலு மணி நாலு நிமிடத்துக்கு நாலு ஐம்பத்தி நாலுனா அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு மணி ஐந்து நிமிடத்திற்கு கேட்டிருக்காரு அப்போ அந்த நேரத்துக்கு கௌரி பஞ்சாங்கத்துல என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இதைத்தான் சொல்லும் இங்க குட்டுனா அங்க குட்டு காட்டும் இங்க பேடுனா அங்கேயும் பேடு தான் காட்டும் சரிங்களா ஏன்னா அதுவும் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் ஜாம மதல்ல தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு நாள் பொழுத வந்து பகல் பொழுத வந்து எட்டு பாகமா பிடிச்சா அதுக்கு வந்து சாமம் தான் பேரு சரிங்களா அதுதான் அந்த முறையில் தான் அமைந்திருக்கிறது அதனால உங்க ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு பார்வை அப்படியே கௌரி பஞ்சாங்க என்ன சொல்றது அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கலாம் நிறைய ஆப்ல இந்த வரும்போதே பக்கத்திலே கௌரி பஞ்சாங்க இருக்கும் அதுலயே ஒரு ஆப்ல எல்லாம் ஏன்னா அதனால நீங்க காலண்டரை தேட வேண்டிய இல்லை வாரத்துக்கு ஏழு நாளும் பகலுக்கு தண்ணி ராத்திரிக்கு தண்ணி பை ஹார்ட்டா நீங்க டெய்லி ஒரு பத்து கட்டம் இருபது கட்டம் பாக்குறீங்கன்னா பை ஹார்ட்டா வந்துடும் இல்லாட்டி பார்த்துதான் சொல்லணும் அந்த கௌரி பஞ்சாங்கத்தையும் பாத்துக்கலாம் அது ஒரு மெதட் அது டு இம்ப்ரூவ் யுவர் அக்யூரஸி ப்ரொடிக்ஷன் அக்யூரஸியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அடுத்து வந்து எப்படி மாந்தி குடிகா குடிக்கிறோமோ அது மாதிரி இன்றைய ராகுகான யமகண்டா இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏன்னா ஆக்சுவலா அப்பிரகாச கிரகம்னு சொல்லியிருக்கேன் ராகுகாலம் அதுல வராது யமகண்டா வந்து அதுல வரும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் என்ன அப்பிரகாச கிரகம்னு சொல்றேன் பிரகத் பராசர உரசாஸ்திரால அது அப்பிரகாச கிரகங்கள்ங்கிற தலைப்புல தான் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அதான் கரெக்டு மற்ற நூல்ல எல்லாம் உபகோள்கள்னு போட்டிருப்பான் உபகோள் வேற அப்பிரகாச கிரகம் வேற இப்ப பூமியின் உபகோள் வந்து சந்திரன் அது மாதிரி எல்லா கிரகத்துக்கும் உபகோள் இருக்கு குருன்னு எடுத்தீங்கன்னா இப்ப அஞ்சு சந்திரன் இருக்கு ஆனா ஒண்ணுதான் சொல்லுவான் யமகண்டான்னு சொல்லுவான் மிச்ச நாள் என்னது அதனால அது வேற உபகோள் வேற அப்பிரகாச கிரகம் வேற அப்பிரகாசம் என்னது கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ணுக்கு தெரியாதுக்கு என்ன பேரு பிளாக் ஹோல் கருந்துலைன்னு பேரு அது தெரியாது ஆனா அங்க ஒரு எனர்ஜி இருக்கு சரிங்களா ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் அந்த அப்பிரகாச கிரகம் பேர் சொல்லிட்டு வர அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சூரியன் சூரியனோட அப்பிரகாச கிரகம் காலா காலான்னா என்னது யமன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சந்திரன் என்ன பரிவேஷா பரிவேஷன் என்னது இந்த மழை காலத்துல நிலாவுக்கு பக்கத்துல போட்ட கட்டினா எட்ட மழை பெய்யும் எட்ட போட்ட கட்டினா பக்கத்துல மழை பெய்யும் வாங்க இல்லையா அதுக்கு பேரு தான் பரிவட்டம்னு பேரு ஏன்னா அந்த பரிவேஷா அப்படிங்கிறது தான் சந்திரனுடைய அப்பிரகாச கிரகம் செவ்வாய்க்கு வந்து மிருத்யு மிருத்யுன்னா என்னது மரணம்னு அர்த்தம் அதனாலதான் செவ்வாய்க்கு பூமிக்கு செவ்வாய் வந்து பூமிகாரகன் இல்லையா அவனுக்கு மிருத்யுகாரகன்னு ஒரு பேர் உண்டு பூமியில் தோன்றிய எல்லாமே அழிந்து போகும் நாம ரூபம் உள்ள எல்லாமே அழிந்து போகும் நாமம்னா என்னது பேர் ரூபம்னா என்னது உருவம் ஸோ இந்த பூமியில எதுக்குலாம் பேர் இருக்கோ இமயமலை அது ஒரு பேர் உருவம் நாகராஜன் ஏன்னா அது ஒரு உருவம் அவ மாதிரி நாம ரூபம் உள்ள எல்லாமே ஒரு காலத்துக்கு அதுக்கு உண்டான காலத்துல எப்படி தோற்றம்னு ஒண்ணு இருக்கோ தோன்றிய எல்லாமே அழிந்து போகும் அதுதான் அந்த ரூல் ஆஃப் மிருத்யு அடுத்து புதன் அர்த்த பிரகரணா என்ன இந்த ஆயில் கிணையத்துல ரூல் ஆஃப் அர்த்த பிரகரணா உண்டு அர்த்த பிரகரணா இல்லாம ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் என்பதே கிடையாது ஸோ அர்த்த பிரகரணா வச்சு எப்படி ஆயுள் கடிதம் செய்வது ஆயுள் கடிதம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முறையில பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அதுல எது மேக்சிமம் அப்படின்னு பார்த்து தான் சொல்லுவாங்க சும்மா ஒரு ரூலை மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது யாராவது ஒரு ரூலை வச்சு சொன்னா நம்பாதீங்க ஏன்னா நம்ம குரூப்லயே ஒண்ணு போட்டேன் ஒவ்வொரு லக்னத்திலும் அதனுடைய மாரக நட்சத்திரம் உள்ளே இருக்கிறது அப்படின்னு முத ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டாரு இப்ப நிதானமா இன்னொரு ஆள் கேள்வி கேட்டிருக்காரு சரிங்களா ஏன்னா மாரகாதி விதி வந்து நீங்க ரெண்டு ஏழுன்னு படிக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படி கிடையாது கர ராசிக்கு சிவராசிக்கு உபயராசிக்குன்னு சொல்லி தனித்தனியா இருக்கு அதை வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன இப்ப டைம் முடிய போது இதை முடிச்சிடலாம் 
அடுத்து செவ்வாய்க்கு புதனுக்கு அர்த்த பிறகுனா பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு வந்து யமகண்டா அந்த யமகண்டாவை தான் நீங்க யமகண்டம்னுங்க கேலண்டர்ல பாக்குறீங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து சுக்கரன் சுக்கரனுக்கு வந்து இந்திர சாபா சாபானா வில்லுன்னு அர்த்தம் இந்திரன்னா இந்திரனோட வில் அப்படின்னு அர்த்தம் தனுசு ராசி ஏன்னா அது வந்து சிவதனுசு சிவன் வந்து இந்திரனுக்கு கொடுத்தது அதனால அது இந்திர சாபா அப்படின்னு அர்த்தம் அதைத்தான் ராமர் உடைப்பார் சரிங்களா அதை வச்சுதான் சிவன் வந்து பிரம்மனோட தலையை கொண்டு கொய்து எடுப்பார் அந்த கொய்து எடுத்த தலை தான் மிருகசீரா அப்படின்னு நேர் எதிர்க்க உள்ள நட்சத்திரம் அது பேரு மிருக சிரா மிருகம்னா மிருகம் சிரானா தலை மிருகத்தின் தலை அதுதான் அது ஏன்னா அவர் அந்த நேரத்துல அவரு மான் ரூபத்துல இருப்பார் ஒரு தலையை எடுக்கும் போது சரிங்களா சரி அடுத்த யாரு சனி சனினா மாந்தி குளிகா என்ன குளிகானா பாய்சன் மாந்தினா அந்த பாய்சனா அடுத்த ஆளுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது இதுக்கு மட்டும் ஏன் சார் ரெண்டு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சனினாலே சனி ஃபுல்லா பாய்சன் தான் என்ன நடுவில் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படியே ஓரத்துல வர வர கம்மியா இருக்கும் ஸோ ஓரத்துல இருக்க பேர் மாந்தி பெரிஃபெரியும் பாங்க இல்லையா வெளிவட்டம் அப்படின்னு நடுவில் இருக்கிறத கோர் அப்படிம்பாங்க இந்த கோர் அப்படிங்கிறது புளியா சரிங்களா இதுதான் அப்பிரகாசா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிகிரி பார்த்து நீங்க போடலாம் ஜெகநாதா ஹோரா சாப்ட்வேர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுல இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் அப்பிரகாச கிரகானு இந்த கிரகத்துக்கு டிகிரி போட்டு அப்படியே கீழே போனீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் நீங்க அப்படியே பார்த்து பார்த்து குடிச்சிக்கலாம் அது ஏக்கு சார் வேணும்னா இது எல்லாமே நெகட்டிவை குறிக்கக்கூடியது இது பாசிட்டிவ்ங்கிறதே கிடையாது சரிங்களா அப்போ நீங்க ஜாமகோல் வந்து எதுக்காக பாக்குறீங்க பிரச்சனைக்காக பாக்குறீங்க இப்போ உதய லக்னம் போய் கரெக்டா மிருத்தியூல போய் உட்காருது நான் வந்து கேள்வி கேட்கறேன் சார் எங்க அப்பா அப்ப ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் தேர் வர மாட்டாரா தேர் வரன்னு சொன்னா செலவழிக்கிறான் தேர மாட்டாருன்னு சொன்னா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து சொத்தை எழுதி வாங்கிடுறான் அப்படின்பா சரிங்களா அப்ப எங்க டக்குன்னு எப்படி பதில் சொல்லுவீங்க புரியுதுங்களா அப்போ திஸ் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் அப்பிரகாச கிரகாஸ் சரி சார் இது வந்து ஜேஹோரா இருந்தா தான் நான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ஜேஹோரா இல்லாமையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு டேபிள் இருக்கு என்னன்னா பேசிக்கலா சூரியனோட டிகிரி எடுத்துக்கிட்டு என்ன என்னைக்கு நீங்க பாக்குறீங்களோ ரெண்டு மதட் இருக்கு ஒன்னு உங்க நேட்டல் சார்ட்ல ஒண்ணு இருக்கும் அது தேடி சிஃப்ரெண்ட் ஜாமக்கோல்ல ஜாமக்கோல் பாக்குற இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கிழமை சூரியன் ஏதோ ஒரு டிகிரியில இருப்பாருல அது கூட இத்தனை டிகிரி ஆட் பண்ணா இந்த அப்பிரகாச கிரகம் ஒரு டேபிள் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நான் சொல்றேன் ஆனா அது ஒரு கிளாஸ் ஒரு மணி நேரம் போயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்ல சார் நாங்க ஆப்லயே பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்ல பாத்துக்கோங்க இல்ல ஆப்ல பார்த்தோம் எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீங்க டேபிளே சொல்லிருங்க அப்படின்னா கடைசி கிளாஸ்ல வேணா டேபிள சொல்றேன் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கு இந்த ஜாமக்கோல்ல உள்ள பிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டாந்தாச்சு இனிமேலு ஒன்லி ப்ரெடிக்ஷன் 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 சார்ட்ட போட்டு உதயத்தை வச்சு ஆருடத்தை வச்சு சுக்கும ராசி வச்சு கவிப்ப வச்சு அப்பிரகாச கிரகங்களை வச்சு எப்படி பலம் சொல்லுவது என்ன இந்த சார்ட்டை இன்னைக்கு போடலான்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஒன்று டைம் இல்லை நாளைக்கு போடலாம் நாளைக்கு என்னது வெள்ளி சனிக்கிழமை நாளைக்கு வந்து நம்ம வகுப்பு லீவ் ஏன்னா எனக்கு வேதாங்க ஜெயரன் கிளாஸ் இருக்கு அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் இன்னும் நாலு நாள் இருக்கு சரிங்களா அதுக்குள்ள இந்த நான் கொடுத்த கேஸ் வந்து அந்த சார்ட்டை வந்து எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் தோணுதோ நீங்க இது வரைக்கும் ஜோதிடம் பிடிச்சிருப்பீங்க அதை வச்சு அந்த கட்டத்தை பார்த்தா என்ன நான் நேட்டல் சார்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஜாமக்கோலும் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் கட்டத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் பாருங்க உங்களுக்கு சார் எனக்கு நேட்டல் சார்ட் பிடி பிடி தோணுது ஜாமக்கோல் படி இப்படி தோணுது ரெண்டும் சரியா வரலை சார் அப்படி கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா அடுத்து நேட்டல் சார்ட் மேல டிரான்ஸ்கிட்ட போட்டுருங்க அப்போ அதுல சந்திரநாடி வருது சார் சந்திரநாடி பிடி பிடி வருது சார் அப்படின்னு கேள்வி கேளுங்க 
இல்லை ஜாமக்கொண்டை வச்சு கேளுங்க இல்லை சர்வேஷ் அவருக்கு அப்புறம் தூக்கி உள்ளே போடுங்க ஒரு சார் சர்வேஷ் அவருக்கு அப்புறம் தூக்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க இந்த பாருங்க நீ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரே அஞ்சாவது தேட்டர் சார்ட்டு தசாபுத்தி அந்தரம் பார்த்தாலும் சரி சந்திரநாடி பார்த்தாலும் சரி ஜாமக்கோல் பார்த்தாலும் சரி சர்வேஷ் அவருக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் சரி ஒரே பதில் தான் வரும் வர வேண்டும் சரிங்களா நம்ம வேலை மாட்டை பிடிச்சி மரத்துல கட்டுறது தான் என்ன விதி என்பது அங்கே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டாச்சு ஸோ அதை படிச்சு சொல்ல வேண்டியது மட்டும்தான் நம்ம வேலை சரிங்களா ஸோ இன்றைய வகுப்பு எத்துடன் நிறைவு செய்வோம் இப்போ யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா ஒவ்வொருத்தராக கேள்வி கேட்கலாம் 